വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് കോഴിക്കോട് ഇന്നലെ സർവീസ് നടത്തിയ കൊടക്കാടൻ കൊളക്കാടൻ ബസിന് നേരെ ആക്രമണം രണ്ട് ബസ്സുകൾ അടിച്ചു തകർത്തു സനോജ് സുരേന്ദ്രൻ ചേരുകയാണ് വിശദാംശങ്ങളുമായി സനോജ് എപ്പോഴായിരുന്നു സംഭവം ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ ആരാണ് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ടോ ഗോപിക ഇന്നലെ രാത്രിയിലായിരുന്നു സംഭവം ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ ആരാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല എന്തായാലും സംഭവത്തിൽ പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ ഈ കൊളക്കാടൻ ബസിന്റെ ആറോളം ബസ്സുകളാണ് നിരത്തിലിറങ്ങിയിരുന്നത് കാരണം മറ്റു ബസ്സുകളൊക്കെ തന്നെ നഷ്ടത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വാഹന സർവീസ് നടത്താതിരുന്നപ്പോഴാണ് കൊളക്കാടൻ ബസ് ഈ മഹാമാരിയുടെ കാലത്ത് നഷ്ടം സഹിച്ചുകൊണ്ടും അദ്ദേഹം തന്റെ ആറ് ബസ്സുകൾ നിരത്തിലിറക്കിയത് ഇത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളടക്കം വലിയ കയ്യടി നേടിയിരുന്നു ഇത് ഒപ്പം തന്നെ ഇത് മലയോര മേഖലയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഈ ബസ് സർവീസ് വളരെ ആശ്വാസകരമായി മാറിയിരുന്നു ആദ്യ ദിവസം ഒരു ട്രിപ്പിന് രണ്ടായിരം രൂപ ലഭിക്കേണ്ട പോലത്ത് മുന്നൂറിൽ താഴെ രൂപ മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത് അങ്ങനെ ഭീമമായ നഷ്ടമുണ്ടായിട്ടും ജനങ്ങളുടെ ഈ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുക എന്ന തന്റെ കടമയാണ് നിർവഹിക്കുന്നത് എന്നായിരുന്നു ബസ് ഉടമ അറിയിച്ചത് എന്നാൽ ഇന്നലെ രാത്രിയിലാണ് ഇതിന് ഇതിന് പിന്നാലെ ബസ്സുകൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായത് ആറ് ബസ്സുകളിൽ രണ്ട് ബസ്സുകൾക്ക് നേരെയാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത് രണ്ട് ബസ്സുകളുടെ മുൻഭാഗത്തെ ചില്ലുകൾ പൂർണ്ണമായും അടിച്ചു തകർത്തു വാഹനത്തിന് മറ്റ് കേടുപാടുകളും വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് രാവിലെ ബസ് പതിവ് പോലെ സർവീസ് നടത്താൻ എത്തിയപ്പോൾ ജീവനക്കാരാണ് ബസ്സിന് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായ വിവരം അറിഞ്ഞത് ഇവർ ഉടൻ തന്നെ ബസ് ഉടമയെയും പോലീസിലും വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു പോലീസ് സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തി കേസെടുക്കുകയായിരുന്നു എന്തായാലും ഇതിനെതിരെ വ്യാപകമായ പ്രതിഷേധമാണ് ഇപ്പോൾ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗോപിക ഇപ്പോൾ അജു കൊളക്കാടൻ ബസ് ഉടമ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചേരുകയാണ് ശ്രീ അജു കൊളക്കാടൻ താങ്കളുടെ ആറ് ബസ്സുകളിൽ രണ്ട് ബസ്സുകളാണ് ഇതുപോലെ കല്ലെറിഞ്ഞ് ആക്രമികൾ നശിപ്പിച്ചത് എന്നറിയാൻ സാധിക്കുന്നു ആരാണ് ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ എന്ന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സൂചനയുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഭീഷണി ഉണ്ടായിരുന്നോ ഭീഷണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറെയുള്ള പല യൂണിയനിലെ ആളുകളും ഇന്നലെ ബസ്സുകളൊന്നും ഓടിയിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതായത് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇന്നലെ ഒന്ന് രണ്ട് യൂണിയന്റെ ആളുകൾ നമ്മളെ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു ഇങ്ങനെ വണ്ടി ഓടിയത് ശരിയായിട്ടില്ല എന്നുള്ള അഭിപ്രായം ഒരു നമ്മോട് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ വേറെയുള്ള ഒരു ഭീഷണി രീതിയിലൊന്നും ആരും ഒന്നും സംസാരിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അജു ഏതൊക്കെ യൂണിയന്റെ ആൾക്കാരാണ് ഇത്തരത്തിൽ ബസ് ഓടരുത് എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് താങ്കളുടെ അടുത്ത് സമീപിച്ചത് അതായത് യൂണിയന്റെ പേരും കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളല്ല വേറെ വണ്ടികളൊന്നും ഓടാത്ത സമയത്ത് നിങ്ങൾ മാത്രം ഓടുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളെ വിളിച്ചതാണ് യൂണിയന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഏത് യൂണിയനിൽ പെട്ട ആളുകളാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അജു പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ടോ ആ പരാതി കൊടുത്തിട്ടില്ല വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ അജു കൊളക്കാടൻ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ പ്രതികരിച്ചതിന് കോഴിക്കോട് ഇന്നലെ സർവീസ് നടത്തിയ കൊളക്കാടൻ ബസ്സിന് നേരെ ആക്രമണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആറ് ബസ്സുകളിൽ രണ്ട് ബസ്സുകളാണ് അക്രമികൾ അടിച്ചു തകർത്തത് സനോജ് സുരേന്ദ്രനാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് മണ്ണിടിച്ചിൽ ഭീതിയിലാണ് ഇടുക്കി മലയോരം വില്ലേജുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ദുരന്ത പ്രതിരോധ സേനകൾക്ക് രൂപം നൽകാൻ അധികൃതർ നിർദ്ദേശം നൽകി വേണ്ടി വന്നാൽ ക്യാമ്പുകൾ തുറക്കുന്നതിനും നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു രണ്ടു പ്രളയം നൽകിയ ഭീതി ഇപ്പോഴും മലയോരത്ത് ഒഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മൂന്നാർ ദേവികുളം അടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ ഭീഷണിയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് മഴ കനക്കും മുൻപ് ശക്തമായ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളും ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശവും ഉടുമ്പൻചോല ദേവികുളം താലൂക്കുകൾക്ക് നൽകി കഴിഞ്ഞു എല്ലാ വില്ലേജ് ഓഫീസുകളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കാനും ക്യാമ്പ് തുറക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും ദേവികുളം സബ് കളക്ടർ നിർദ്ദേശം നൽകി എല്ലാ വില്ലേജ് ഓഫീസർമാരുടെയും പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിമാരുടെയും ഒരു മീറ്റിംഗ് നമ്മൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് പ്രകാരം നമ്മൾ വില്ലേജ് ഓഫീസർമാർക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിമാർക്കും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതാത് വില്ലേജ് ലെവലിൽ ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസ് ടീമിനെ ഉണ്ടാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊറോണയുടെ ഒരു പശ്ചാത്തലങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം ക്യാമ്പുകൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് വെക്കാനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഇവ സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണം നിലവിൽ ദേശീയപാത എൺപത്തിയഞ്ചിന്റെ നിർമ്മാണം പുനരാരംഭിച്ചുവെങ്കിലും ഗ്യാപ് റോഡ് ഭാഗത്തെ മണ്ണിടിച്ചിൽ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് നിർമ്മാണം നിർത്തിവെക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുമെന്നും സബ് കളക്ടർ അറിയിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മൂന്നാർ
പിന്നീട് ഇതുവരെയും പട്ടികവർഗ വകുപ്പ് ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല എന്നാണ് ആരോപണം ഈ സംഭവം നടന്നപ്പോഴത്തെ അവർ വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ ഈ പച്ചക്കറി അഴ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാർ പാവം നോക്കി ഞങ്ങൾക്ക് കൊണ്ട് തരുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ ഒരു മണി അരി പോലെ അരി ഐ വെള്ളിൽ നിന്നാണ് ഒരു വക ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്നില്ല പിന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് മാസത്തിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് പത്ത് കിലോ അരി വീതം കൊണ്ട് തന്നു അത് പിന്നെ ഇതേവരെ കൊണ്ട് തന്നില്ല അവിടുന്ന് ഒരു വകയും തരുന്നില്ല പുനലൂർ പട്ടണത്തോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന കുരിയോട്ടുമല ആദിവാസി കോളനിയിൽ ഉൾപ്പെടെ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ കിലോമീറ്ററുകൾ അകലെയുള്ള ഊരുകളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ലെന്നാണ് പരാതി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പുനലൂർ മോഹൻലാലിന്റെ അറുപതാം പിറന്നാൾ ആഘോഷം സിനിമാ ലോകവും പ്രേക്ഷകരും ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ ജന്മഗൃഹമായ പത്തനംതിട്ട ഇലന്തൂർ പുന്നയ്ക്കൽ തറവാട്ടിലെ ബന്ധുക്കളും സന്തോഷത്തിലാണ് മോഹൻലാൽ ബാല്യകാലത്തിൽ ഏറെയും ചെലവഴിച്ചതും അമ്മയുടെ തറവാടായ ഇവിടെയായിരുന്നു മലയാളത്തിന്റെ മഹാനടന്റെ ബാല്യകാലത്തെ ഓർത്തെടുക്കുകയാണ് പത്തനംതിട്ട ഇലന്തൂർ പുന്നയ്ക്കൽ തറവാട്ടിലുള്ള ബന്ധുക്കൾ സ്കൂൾ അവധിക്കാലങ്ങളിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും അമ്മ വീട്ടിലേക്ക് ലാൽ മുടങ്ങാതെ എത്തുമായിരുന്നു മോഹൻലാൽ ജനിച്ച വീടും നടുമുറ്റവും ഓടിക്കളിച്ചു നടന്ന തൊടിയും കാവുമെല്ലാം ഇന്നും പഴമയുടെ തനിമ ചോരാതെ സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു മലയാളി ആഘോഷിക്കുന്ന ജന്മദിനം ഇവർക്കും അഭിമാന നിമിഷമാണ് അറുപത് വയസ്സായ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ഞങ്ങൾ ഇന്നും കളിച്ചടങ്ങുന്ന ഓർമ്മയിലാണ് ഞങ്ങൾ മോഹൻലാലും മോഹൻലാലിന്റെ ചേട്ടനും ജനിച്ചു ജനിച്ചത് ഇവിടെ തന്നെ അവരത് ഞങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് അച്ഛന് ജോലി കാരണം തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയി സെറ്റിലായി സിനിമയിലെ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും ലാൽ ഇടവേളകളിൽ ഇലന്തൂരിലെ തറവാട്ടിലെത്താറുണ്ട് ലാലിന്റെ സഹോദരൻ അന്തരിച്ച പ്യാരിലാലും പുന്നയ്ക്കൽ തറവാട്ടിലാണ് ജനിച്ചത് മോഹൻലാൽ പത്തനംതിട്ടക്കാരനായതിലുള്ള സന്തോഷം നാട്ടുകാരും മറച്ചുവെക്കുന്നില്ല ലാലേട്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നും പത്തനംതിട്ടയുടെ ഒരു വലിയ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരം എന്ന് തന്നെ പറയാം പ്രത്യേകിച്ച് ഇലന്തൂരുകാരുടെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ലോകത്തിലെ എല്ലാ മലയാളികളുടെയും സിനിമയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മലയാളികളായിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ലാലേട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹാനടനെ കുറിച്ച് പറയുവാൻ എന്നും നല്ലത് മാത്രമാണ് ഉള്ളത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പത്തനംതിട്ട ഇടുക്കി ബൈസൺപാലി പതിനെട്ട് ഏക്കറിൽ ആദിവാസി ഭൂമി കൈവശപ്പെടുത്തി വീട് നിർമ്മിച്ചതായി റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ കണ്ടെത്തൽ ഭൂമി കൈവശപ്പെടുത്തി കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് അനുമതി ഉണ്ടോ എന്നതടക്കം അന്വേഷിക്കാൻ തഹസിൽദാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയതായി ദേവികുളം സബ് കളക്ടർ പ്രേംകൃഷ്ണൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു ബൈസൺവാലി പഞ്ചായത്തിലെ ആടുവിളന്താൻ ആദിവാസി കുടിയുടെ ഭാഗമായ പതിനെട്ട് ഏക്കറിലെ ആദിവാസി ഭൂമി കൈവശപ്പെടുത്തി കൃഷിയും മറ്റു നിർമ്മാണങ്ങളും നടത്തിയിരുന്നു റവന്യൂ വകുപ്പ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ നിരവധി പേർ ഇത്തരത്തിൽ ആദിവാസി ഭൂമി കൈവശപ്പെടുത്തിയതായും വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കണ്ടെത്തി ഭൂമിയിൽ നടത്തിവരുന്ന കൃഷി നിർത്തിവെക്കാനും റവന്യൂ വകുപ്പ് നിർദ്ദേശം നൽകി അര ഏക്കറോളം സ്ഥലത്ത് നടക്കുന്ന കൃഷി ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ വേറെ ആദിവാസി ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയ പ്രകാരം ആദിവാസി ഭൂമിയിൽ ഒരു അഞ്ചെട്ട് വീടുകൾ അവിടെ പണിതിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ഇതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് തഹസിൽദാരുടെ തരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് വീട് വെക്കാൻ പറ്റിയത് അതേപോലെ വസ്തു അവർക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടി എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഫർദർ അന്വേഷിച്ച ശേഷം നമുക്ക് നടപടിയിലേക്ക് കടക്കാവുന്നതായിരിക്കും നിർമ്മാണ വിലക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന ബൈസൺവാലി വില്ലേജിൽ ആദിവാസി ഭൂമി കൈവശപ്പെടുത്തി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന വീടുകൾക്ക് റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ എൻ ഒ സി അടക്കം നൽകിയിട്ടുണ്ടോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കും റവന്യൂ എൻ ഒ സി കെട്ടിടങ്ങളുണ്ടോ അതിപ്പം റെസിഡൻഷ്യൽ പർപ്പസിനാണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിന് കളക്ടർ തഹസിൽദാരെ അതിന് പെർമിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അന്വേഷിക്കാം അതിനുശേഷം ബാക്കി നടപടിയിലേക്ക് ആദിവാസികൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ട ഭൂമി കൈവശപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബൈസൺവാലി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അടക്കം രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി കോതമംഗലം മാർക്കറ്റിൽ മാലിന്യ കുമ്പാരവും മലിനജലവും മൂലം പൊറുതിമുട്ടി ജനം പകർച്ചവ്യാധികൾ പടർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഓടകൾ ശുചീകരിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാണ് തിരക്കേറിയ മുനി
ഈ മാലിന്യം ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുരൂർ തോട്ടിലാണ് എത്തുന്നത് പകർച്ചവ്യാധി ഭീഷണി നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് അധികൃതർ ശുചീകരണം നടത്താത്തത് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇവിടെ നിശ്ചയന വന്നു പോകുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റാണിത് ഇത് കൊറോണ കാലഘട്ടമായതുകൊണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന് നമ്മുടെ സർക്കാർ സർക്കാർ അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് അതിലൊരു അംശമെടുത്ത് ഇത് ജനങ്ങൾക്ക് സ്വത്തിനും ജീവനും ജീവനും സംരക്ഷണം നൽകണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഈ അവസരത്തിൽ പറയുവാനുള്ളത് മാലിന്യ പ്രശ്നത്തിൽ പരിഹാരം കാണാത്തതിൽ പൗരസമിതിയും പ്രതിഷേധവുമായെത്തി മഴക്കാലത്തിന് മുൻപ് മാലിന്യ പ്രശ്നത്തിന് അടിയന്തര പരിഹാരം കാണണമെന്നാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം ന്യൂസ് എയ